、まあ、弁,護人弁護士が、うん、<笑>提訴した監督の、まあ、先ほど紹介があったような、構造的には東京横浜と同じでした。でただそのえー、触れ方が、まあ、弁護士に配慮したあ、まあ、少し丁寧な、えー、内容があるかなと思いますでもう一つ特徴的だったのは、まあ、裁判所がいかに弁護士を低く見ているかということですねあの依頼人がないのにあのそして実害が起きていないのに、えー、この問題を取り上げて訴訟提起するのはあいかがなものかという。まあ、捉え方をしているわけですねでそれに対してあの藤森弁護士は「冗談じゃありません」と「社会正義はそんなんであの実現するんですか?」それから問題が明らかになっていないしかし問題がある時にそれを調査し情報を集めそして問題をあの提起する仕事をこれは弁護士がやる仕事ではないでしょうかということなんですね。そういった意味ではは裁判所はあのこの秘密保護法を、まあまあ、官僚がもう裁判所もそうでしょうけどね、まあ、とにかく隠れ身のにして、えー、全てをなかったことにするというそういう社会に、まあ、道を開く役割を果たすのではないかという恐れがあります藤間弁護士は、まあ、2週間後あの2週間で控訴しますそして50日で、えー、理由書を書くだからギリギリまで粘って東京高裁に控訴するというふうに言っております。無論最高裁まであの戦うと思いますので、まあ、静岡東京あんまり距離あの遠くありませんから、私たちもあの仲間を募ってあのしっかり控訴審を戦いたいと思います。よろしくお願いいたします。